Various school presenters are my children, and Kari would come to the classic of Hallows and presenters might be in a barrack and Chakabora, Kapi such as who would be the Chabal of Life, such as Mamas or Siasa, Chumiki, and Madame Piasi, Mada Profit, and the Sukhum, and Matuna would have come to the Mons of Hadibusho, and who is a big sin of two of the way of food, the other of his rooms and the Kinaku. But I did not go on again, but I did not go on again, Tutazungumza mabadiliko ya maisha na teknolojia. Mabadiliko ya maisha na teknolojia. Pendo tazamaji, uh, mgini wangu suka leo, so mgini ni Maclean G. Mwajogo, yeye ni business developer, anatokia data vision international. Ni kasi mkumba ni kumbo chua subu, tuzungumze, tuzungumze maswala ya na mbadiliko ya maisha na kuenda, na mabadiliko ya na kuenda. Ni kuulize kitu kimoje, hapa awali, hapa tukua na teknolojia ya kwa maana ya mashine za kutoa kutotoa sehemu moja hadi sehemu nyingine lakini ndio hii watu tunasafiri uh, kwa siku moja kwenda nchi nyingine ama bara nyingine kwa rahisi kabisa lakini namna gani tunafanya biashara zetu uh, sasa hivi watu wengi wanafanya biashara kwenye mitandao kwa kutumia simu kwa mkononi unaweza kuwasiliana na watu unaweza kufanya biashara unaweza kuwa na duka huko lakini pia unaweza kukusanya kwa za platform ambayo unaweza ukaihudumia uka, uka lakini kama haitoshi tumeona sasa mambo mengi yanafanyika kulipa na kukusanya kodi za kali eh, kwa kutumia simu ya mkononi tunalipa bidii zetu kule ama tunawasiliana tuna ndugu zetu kutoka hapo kikubwa hapa tunazungumza teknolojia ni namna gani teknolojia imekusaidia ime imekufanya ufike hapo ulipo utashare na sisi nini nakifahamu lakini pia inawezekana ukina teknolojia mpya unaifahamu huko iliko lakini mimi na wengine watazamaji hapa ha, hatufahamu hilo ni vema nikachukua nafasi hii basi kuzungumza sote pamoja tukapea taarifa za kutosha uh, na kukuvuta tena mgeni wangu anaitwa Maclean Maclean uh, Mwajogo yeye anatokea dat uh, business uh, atoke data vision international yeye ni business developer karibu sana makle uh, asante sana karibu sana asante sana okay tunazungumza mabadiliko ya maisha uh, na teknolojia mm. hapa um, tanzamaji ni vema kajua sasa kusema maisha ni kitu gani unafahamu lakini na teknolojia uh, ni kitu gani hapo afu tuangalie na magani teknolojia inavyoingia katika maisha karibu uh, asante sana oh, um, teknolojia ni ni mifumo Una, unaweza ukasema ni mifumo uh, ambayo inakata kwenye nyanja mbalimbali kuanzia kama ulivyokuwa unasema hapo mawasiliano mm. uh, kusafiri kuabadilika sana malipo mm. ukiangalia kwenye miaka ya nyuma kwa nchi kama zetu ambazo zinaendelea kwenye miaka ya nyuma kulikuwa mna vitu kama hivyo mm. zamani uh, kuwasiliana ulikuwa unahitaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mm. lakini sasa hivi uwezi kwenda unatumia tukifaa chako cha simu unaweza kuwasiliana na mtu uka, uka pass message yako mm. jumbo umefika malipo yamebadilika pia zamani ulikuwa uamini mpaka umfikishe mtu Pesha. fedha taslim mm. uh, lakini sasa hivi ukitumia simu na kuna njia nyingine ambazo kampuni za za kiteknolojia kama mimi ambapo nipo mm. tunaendelea kuzitafiti zaidi ya simu kuna kadi Uh, mm. kuna ishu kama NFC ni teknolojia ambayo inaitwa field technology uh, unaweza ukatumia tu kadi ukatap tu mm. uhitaji kuweka contact yoyote na hicho kitu yeah. kwa kadi inakuwa na kiasi fedha cha fedha taslim ina kulink na na benki kwa hiyo ukiangalia vitu kama hivyo vimebadilisha sana the way ambavyo binadamu wa kawaida anavyoishi mm. lakini vile vile usipoitumia vizuri teknolojia pia ina madhara yake mm. kila kitu kina madhara yeah kila kitu kina madhara kila kitu kina haya tuzungumze tumeona sasa hivi tukienda mpilani hatuhitaji tena kupanga foleni yeah. uh, na hata tiketi yangu kwenye simu hapo pale nilipo mm. nakuwa nimeokoa muda ninakwenda kwenye onyesho mm. ambapo sehemu nilipo mm. kama ni kama ni onyesho la masuala sana michezo na kadhalika tuzungumze sasa simu umezungumza kwamba kila kila teknolojia ina faida na hasara yake yeah. tuzungumze kwanza faida ya kutumia teknolojia za kwenye simu mkono Uh, faida faida ni, ni element ya muda element ya muda na kutoa kitu tunaita space continuum kwamba uhitaji kuwepo pale mm. ili mambo yaendelee uh, zamani kama nilivyokuwa nasema mwanzoni hapo mm. uh, muda ulikuwa unatumika sana kwa hiyo unaweza ukashangaa mtu anatumia masaa mawili kupeleka ujumbe mm. ambao kwa sasa hivi kwenye simu utatumia hata dakika moja chini ya dakika moja yeah. ya kupitia applications na unaongelea social media applications mm. ambazo zipo zimesaidia kufanya dunia kama kijiji. Unaweza mm. ukao na marafiki wapo nchi za nje, unaweza kuwasiliana nao kirahisi tu. Yeah. 
Okay, kwa faida mtazamaji. Mimi Albert Kira na biashara bisha, yangu. Mm. Na biashara hii nataka nifanyiwe kutia simu yangu ya mkononi. Ndio. Watu watu watatambua vipi huduma yangu ndio itakuifanya. Nini ndio kufanya hapa ili watu waweze kutambua kwamba kuna biashara ya Albert Kira ye yeye anauza vi, vi, viatu yeah. ama Albert Kira ye yeye anauza peni ama yeye anauza anawafutengeza ana matangazo watu. Na kwa, kwa kutumia kifaa chetu eh, cha mkononi kwa maana ya simu mm. watajuaje hii huduma yangu ndio ifanye. Yeah. Uh kifaa cha mkononi sim ndio uh, ukikitumia vizuri kinaweza kikakusaidia sana kwa mfano uh, kama ulivyosema hapo kuna biashara kuna vitu vinaitwa platforms za za mauzo ambazo mm-hmm. zinakutanisha zina mteja na muuzaji uh, ambao wanaweza kubadilisha au uh, kunegotiate kwa upande mwingine kuongelea biashara na baada hapo inaweza ika, ikaishia kufanya mauzo mm-hmm. lakini vile vile kuna platforms zingine ambazo zina, zinafanya mauzo moja kwa moja mm-hmm kuna zingine tunazita marketplace zingine ni e-commerce platforms marketplace yeah marketplace mm-hmm. na nini marketplace ni kama sehemu ambapo mtu anaweza kaa una, una post vitu ambavyo unaviuza ni platforms ambazo mm-hmm. una, unatengeneza account yako kama mfanya biashara vile vile upande wa pili kuna mteja kwa mimi kama mfanya biashara kama nauza labda nguo nitakuwa mm-hmm. naweka picha pale naweka na contacts zangu mm-hmm. sawa mm-hmm. nikishafanya hivyo then watu ambao wana wana browse kwenye hiyo hiyo platform kama amekipenda hicho kitu ana click anakuta contacts zangu pale ananipigia simu and from there biashara inaanza sio lazima afike dukani mm-hmm. apoteze muda kujaribu nguo unajua eh zile zile approach ambazo tulikuwa nazitumia zamani unaweza ukashangaa sasa hivi miezi inapita ujaenda hata kununua nguo labda kwenye sehemu za maduka kama Kariako mm-hmm. yeah miezi hata mwaka watu wengine so okay. everything mm-hmm. inaweza kufanyika kwenye kifaa chako cha simu kwa mfanya biashara pia kwa mnunuaji kwa mnunuaji yeah. no, naomba hapa tumlenge huyu ambaye anataka kuingia kwenye biashara yeah. uh, anataka kuingia kwenye biashara na ana bidhaa anataka kuzunguza kwenye hii kwenye hii kwenye hii eh, platform unayozungumza marketplace ama e-commerce unayozungumza okay mimi nimeika kwa mfano nimeika simu simu yeah. kuweka simu peke yake hivi na kama simu anaweza sijue hii simu ni simu gani akaweza kujua mm. uwezo wa hii simu hawezi kujua nani kai aweza kujua nani kaiweka na nitaipataje simu vitu gani vya kuzingatia napo post ama napoweka uh, bidhaa zangu katika huo kurasa wangu wa biashara uh, inategemea kwa mfano umezungumza swala la nguo naweza kika shirt nikika shirt sawa nauza shirt nauza suruwale mm-hmm. nauza viatu okay huyu mtu aweze kujua hili shirt ni content yellow shirt sasa so ina inategemea unajua kuna kuna mwanzo ni kwa nakuambia kuhusu e-commerce platforms e-commerce platforms zina zina regulations zake kwa mfano uko post picture utaambia uko post picture size hii yenye yenye brightness au clarity hii uh, utaweka specifications zake lakini kuna platforms zingine ambazo zina, zinatoa wigo mpana kwa mfano hizi social media platforms ukiongelea Facebook ongelea vitu kama Instagram ni vitu ambavyo especially Tanzania vijana wengi sana wame wame move huko kuitumia sasa kwa faida maana unaweza ukaangalia uka of course kuna vijana asilimia kubwa ambao wanaitumia bila kupata faida bila kupata faida yoyote uh, lakini kuna vijana wengine wamekusanya watu ambao ni target audience yake then ana post biashara zake kwa mfano nguo viatu chochote kile viwanja kuna watu ambao wanakuwa kama middlemen mm. kwenye hizi platform wanakuwa madalali kwa hiyo yeye ana watu ambao wanamwangalia anachofanya ni kupost nyumba hii inapangishwa utamfuata eh yeye ataenda kumfuata mwenye nyumba kwa hiyo ni faida nyingi pia sifa so inategemea kwenye hiyo issue ya content inategemea na na platform gani kuna platform ambazo zipo zina regulations zake kwamba lazima ukiwa una post kitu uweke hivi na hivi na hivi. Wewe ndio mwenye nyumba. Mimi sina nyumba. Mm. Lakini wewe umetumia platform ya kwangu mimi ya yeah. ya kuweka hiyo nyumba. Yeah. Hapa anwani atakuwa hiyo ya nani? Ya wewe mwenye nyumba ama ya mimi mwenye platform. Inategemea pia. Yeah. Kuna platform zingine zinamruhusu muuzaji kukutana moja kwa moja na mnunuaji. Mm. Lakini kuna platform zingine zenyewe ndio zinakaa katikati. Mm-hmm. Naelewa eh? Mm. Kwamba zenyewe ndio zitakuwa zina zinafanya nyewe muongee kwamba utasema hichi mimi hii platform mm itamwambia muuzaji muuzaji mm. atarudi kwako tena mm. hata vile vile mauzo yatapita kwenye platform then yeye kama platform anachopata atakuwa anachukua commission hizo ndio zinaitwa e-commerce platforms mm. zinamaliza kuanzia mwanzo hadi mwisho as in kwamba mwanzo mtu ana post mpaka mteja ananua mpaka mauzo 
kwa unaweza ukashangaa hata nyewe wa uzaji na wanunuaji hawakutani kabisa lakini kuna zile marketplace ambazo mimi kama mwenye nyumba nitakuwa nalipia kuweka tangazo la nyumba yangu pale kwamba napangisha au nauza then mtu ambaye atakuwa interested ananipigia simu kwa mimi nitakuwa nalipia ku, kuweka tangazo yeah Hai, mpenzi wa maji uh, kama ndio kwanza tunaongana sisi na kukumbusha pindi hewani ni Barugum Live hapa channel 10 na leo hii tunazungumza juu ya mabadiliko ya maisha na teknolojia. Uh, mpenzi wa maji uh, mimi niko Dar es Salaam lakini ninahitaji mchele wa kumbea. Namfuata nani nampiga simba mama Kabungu. Mama Kabungu shikamo mama. Eh hey, habari asubuhi. Zaina hebu nisaidie bwana nataka mchele huko. Aha kweli eh hey, kiasi gani? Natuma mpunga. Mama wa Kabungu pale mbea anapokea mabati maeneo mabati anapokea mpunga ana naye anantumia mchele wangu na kuja Dar es Salaam. Mm. Mimi sijaenda Mbeya na wala sijaenda katika soko la Dar es Salaam. Nilichokifanya nimewasiana na mtu ambaye yupo huko na amenisaidia kufanya hivyo. Oh, hii iko vizuri zaidi. Like kama haitoshi unahitaji bidhaa, bidhaa iko nje ya Afrika kabisa. Sikara iko Asia, iko Marekani, iko Ulaya. Lakini wewe unainua katika online lakini mzigo unafika hapa. Nisaidie kitu kimoja hapa. Yeah. Kwa kitu uaminifu katika huu mtandao. Mm. Kwa mimi nimeka fedha yangu na mtumia mtu fedha sawa yeah. uh, ama nime, mtu ameniambia lipa kwa account hii kwa njia hii yeah. uhakika sasa wa mimi kwamba mimi tunaendipia na na fedha yangu itarudi ndio na mzigo nitaupata kwa sababu mimi siendi si lazima nifike yeah. lakini uhakika kuipata pesa yangu nisaidie hapa kuna of course uh, kuna kuna kitu kinaitwa control mm. kama mimi na platform yangu ya e-commerce of course mm. lazima ni control yale mauzo yakamilike mm. na nikiwa na nia njema Ndio kila mtu kama nilivyosema mwanzo kuna watu wengine wanakuwa wanaanzisha vitu kwa nia ya kuharubuni watu kuwadanganya mm. wenyewe hawahitaji ku last muda mrefu mm. sustainability mm. kama mimi ni mfanyabiashara naangalia miaka ishirini mbele mm. siwezi nikaleta au nikaleta muuzaji ambaye mwisho wa siku anaweza akapotea lazima kwanza wale wauzaji wote ambao wanaweka pale ni wafanyie kitu kinaitwa due diligence mm. lazima nijue walipo lazima nijue uh, na nilizao certificates zao zote za biashara. Lazima niwaelewe nje ndani. Yeah. Kabla hatujaanza sisi wenyewe kufanya biashara ili nimkutanishe na mteja. Unaelewa? Mm. So at the end of the day hapo inategemea na, na nia ya mtu ambaye anaweka ile platform au mfumo. Mm. Kwenye mifumo mingi ambayo ya yeah, e-commerce kuna kwa kuna hizo regulations. Kwa kuna kwa kuna trust. Unaelewa? Mm. Lakini kuna mifumo mingine ambayo iko open ended kama social media. Mm. Mtu anaweza kupost chochote so hiyo ndio inabidi uiangalie sana kama mimi ni, ni mnunuaji mzuri tu wa vitu vya online mm. na imefikia muda of course mwanzo ni ukianza kutuma uamini amini lakini mm. kikishafika kile kitu chako mm. no, no, okay kumbe inawezekana inawezekana yeah sihitaji kwenda ulaya sihitaji kwenda popote naweza nikakaa hapa hapa kaingia online kama kuna kitu nimekipenda kama saa hiyo uliyovaa mm. na nua tu nafika hadi nyumbani sasa nyingine hadi nyumbani. Yeah. Sasa nisaidie. Kuna watu wanaofanya hivi hizi biashara online lakini hawako faithful. Kwa maana yeah. kwamba wanachukua hizi fedha fedha na baada hapo ile mitandao inakuta imefungwa haipatikani. Yeah. Yeah. Sawa? Tuzungumze kwa hao na lakini pia tuzungumze tumpate tahadhari huyu mtu ambaye ataanzisha platform mm. yeye anakuwa katikati kwamba huku na naye uza na huku na naye nunua. Yeye mm. anakuwa katikati. Alafu hizo uh, bidhaa zote zinakwenda kwenye platform yangu mimi. Yes, yeah. mimi yeah. na mtu mwingine yuko hapa. Hakufahamu okay, wewe. Lakini wewe ndio muuzaji na wewe ni kweli unauza, huna shida na wewe. Lakini wewe unao hiyo bidhaa. Lakini mimi hapa katikati eh mimi hapa katikati either ni ndo nisiwe mwaminifu. Mm. Fedha mm. zikufikii wewe anasubiri mzigo na kadhalika vitu mm. kama hivyo. Mm. Kama ni labda ni nyumba ama ni duka ndio nasema yeah. niko same flan lakini mimi nimechukua fedha na sijafanya nimekimbia. Uh, yeah, nimekimbia. Nimsaidie hapa tumtadhalishe huyu ambaye atakuwa mtu katikati hapa. Yeah, um, kama nilivyosema mwanzo ni ni issue ya nia. nia. Unataka nini? Unaelewa eh? Kuna wengine wenyewe ndo maisha yao teknolojia. Mm. Lakini kuna wengine wanatumia hii upenyo mm. wa watu kuwa na, na access na technology kwa mfano sasa hivi smartphones zipo nyingi mm. ufanye huo ujenje ujanja kwa hiyo hawatajali mimi nita last muda gani mm. unaelewa so ni, ku, ni kuwa tu mwangalifu kabla kabla hujafanya chochote au maamuzi labda ya kumtumia mtu hela ambaye umfahamu mm. una security sasa kwa kika wangu mimi ndio natumia fedha mm. iwapo hata nipatia huduma na mna ya, ya kutumia yale 
nini receipt inarudishwa mm. kwa mfano nimetumia fedha mtu kwa tigo pesa au mpesa nini kuna ile receipt electronic yeah, receipt yeah, yeah, inarejea yeah, yeah. kwamba mtu mwingine anaweza kama ametumia ametuma pesa lakini receipt naye akalifuta lakini na pia right. hajapata huduma nisaidie hapo mm. umakini katika hili uh, umakini katika hapo upo kwa mfano una receipt yako mm. na ukajua mapema kwamba hii kitu si kweli mm. unaweza ukaipata ile 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 hela mm. kwa kuwapigia tu mtandao wote wa simu ambao ume, umeutumia kutuma hicho kiasi lakini pia kama mtandao wa simu hauna control pale hela itakapotolewa mm. unaelewa so hiyo ndio biggest challenge lakini still kuna makampuni mengi yamejaribu kucontrol hichi kitu kwa hiyo kuna njia labda unaweza ukaenda labda hata polisi ukamtrack yule mtu mm. lakini hao wengine wana ujanja especially kwenye hizi sim card uwezi mm. kuwapata kiraisi mtu anatumia sim card hii kesho kabadilisha leo ipo huku kwa hiyo sio kitu kiraisi ni challenge moja kubwa sana wizi mm. wizi wa mtandaoni ni challenge kubwa sana ambao unaendelea mm. yani kila siku upo usipokuwa mwangalifu unaweza kupigiwa simu ukaambiwa na mtu kama anakufahamu bila mm. kumbe hakufahamu anachotaka tu mm. utume kiasi fulani kishatuma ndio kishatoka hiyo ngine ya ni njia nyingi wanazitumia ndio inapokuja sasa hapo nia ya mtu kuna wengine tuseme kama ndio ndio ameamua kufanya hivyo wa unaweza kaita wahalifu wahalifu wa mtandao wa mitandao haya mpenzi wa maji wewe ni miongoni mwa wahalifu wa mitandao ama unapokea fedha na utoa huduma angalia kwamba kuna sheria za makosa ya mitandao unaweza kaangukia hapo hajalishi una umri gani utatua nguvuni na baadaye utaona matokeo ya kufanya walifu wa mitandao hakikisha unafanya uh, manunuzi uh, kwa uangalifu mkubwa sana na vile uwe na mfamu mtu ukizekana paka mlangoni kwake anakotoka uh, kwa namna nyingine unaweza kumweza kumtrace baadaye haya tuzungu mzi hapa yes. kuna madaktari ambao wanatoa huduma hizi za afya kwa njia ya simu yeah. eh bado tunazungumza e-commerce ama huduma zingine za kupitia mm. kwenye simu mm. kuna madaktari kuna wasibu mm. uh, wana, wanatumia simu ama mitandao mingine mm. kisha kwamba wanaofikia tija wao na wanapatia huduma nisaidie yeah. hapo nisikia mtu ngea na sketch kitu lakini hajui ni namna gani <coughs> daktari anaweza kumhudumia mgonjwa yeah. au namna gani uh, kampuni moja ikahudumia taasisi nyingine kwa mfano wa mashule kuweza kutoa na kupokea hii kwa sasa hivi maisha yamekuwa magumu sana na muda umekuwa mdogo yeah. inawezekana mzazi huyu anafanya kazi city center lakini mwanae yuko nje ya Dar es Salaam mm. anasoma mikoani mm. ama yuko Dar es Salaam lakini labda sijui changanyikeno huko sijui sima ndio gani and siwezi kufika yeah. na kulipa mara moja yeah. lakini yakatu kuna majukumu hapa na nayo anataka kuyafanya na mna gani anaweza kufanya kitu kiyo raisi nikiwa hapa hapa nikapata receipt nikapata uhakika kwamba fedha ile ipokelewa shule sasa nitafadhali yeah. yeah. um, kitu ambacho ni kizuri zaidi kwamba especially Tanzania mm. kuna labda ningeanza mwanzo zaidi zamani mm. wakati mitandao ya simu inaingia na hii approach ya kutuma hela mm ilikuwa ni vigumu sana mtu kumwambia kwamba unaweza kutumia simu yako kumtumia hela Albert Kilala yupo mm. Mbea huko. Mm. Lakini of course kila kitu kinapoanza kina changamoto. Mm. Lakini sasa hivi imefika level kwamba hamna njia nyingine. Mm. Naelewa? Hamna mtu ambaye yuko tayari kupanda mabasi matatu kupeleka hela au kumpa mtu hela mkononi ampeleke hela mtu ambaye yuko kijijini huko. Hamna mtu ambaye yuko tayari. Lakini sasa ile uptake ambayo iliyotokea hapa imekuwa ni ni nzuri au ya ghafla sana yani watu sasa hivi hawezi kukumbuka zamani ilikuwa inakuwaje unajua eh kwamba mtu anahitaji kwenda masaa matatu anapoteza masaa matatu njiani kupeleka labda shilingi kumi. lakini hicho kitu kinaweza kikatumika kwenye simu yako au njia zingine zote unaweza kufanya hata bank to bank transfer ukiwa kwenye simu yako kuna banking apps pia naelewa mm. unaweza kufanya vitu vyote hivyo ndani ya dakika tano hicho kiasi kimefikia mtu kwenye upande wa pili kwa hiyo ukiongelea issue kama ya ya mzazi mfano malipo uh, makampuni uh, ya teknolojia kwa mfano kama ambapo tupo sisi tuna tuna platform kama hizo ambazo zina zinakutanisha mashule na wazazi bila kuwakutanisha mm. sio unanielewa okay. yeah. kwa hiyo ikifika sehemu ambayo labda mzazi anahitaji kulipa kiasi fulani cha mwanafunzi afanye kitu chochote mm. sababu saa nyingine inaweza ikawa shule inataka kuwasiliana ku, ku, na mzazi unaona mm. haihitaji kuambia wazazi waje shule labda mm. ni ujumbe tu wa kuambia 
kwamba mtoto wako amekuwa ngapi shule ni unahitaji mm. kumwambia njoo uchukue barua kwa maana matokeo matokeo ama tarehe ya kufunga shule ama tarehe ya kufunga shule yani mambo kufunga siku ya tarehe 30 mm, mm, uh, mwanao huyo mchukue kabla ya muda fulani yeah, exactly. kwamba anapata text message yeah, ya mambo yamebadilika mm. yani muda muda ni muda ni mchache mchache yeah, muda ni mchache ukiongelea issue ya muda ni yani mambo yamebadilika sana kwa hiyo tukirudi pale kwa aidha kutoka kwenye institution iwe shule iwe benki kuna teknolojia ambazo zipo zinazikafika muda kwamba mtu uhitaji kwenda popote mtu uhitaji kwenda popote kila kitu kinafanyika hapo hapo then mimi kama mlipaji au mzazi itasaidia mimi kufocus kwenye vitu vingine ambavyo vitanisaidia kuendelea kutafuta ada mm. yale masaa matatu ambayo ningeweza kuwatumia kwenye basi nitatumia mfumo ambao nitaingia tu kwenye simu nitamlipia mwanafunzi mtoto wangu hata unaona kwa hiyo ni vitu ambavyo vimefanya mabadiliko kwa positively mm. yeah, lakini vile vile wanasema teknolojia ni kitu kinaitwa constructive destructive technology mm. yeah. kikianza kiki kitu kimoja ujue nyuma kuna kitu kimeharibika unaelewa mm. ilivyokuja tu mfano tu kawaida ilivyokuja simu barua zimeharibika Nelewa, barua mm. kama physical mm. letters zamani utakuta watu wanaandika barua mm. inatumwa kwenye sana eh, mtuulize watazamaji <laughs> eh, wangapi mara mwisho wanaandika barua kule ya kijijini eh nyosha mkono juu <laughs> <laughs> siku yeah. kila siku mtu anamsalimia baba ah, kila siku sasa hivi eh, hata mara mbili mara tatu kwa siku yeah. anamsalimia baba bibi kule kijijini Lazim. na bibi naye ana simu ya mkono hey, bibi ana simu ya mkono anapigiwa na yuko wake ni niona mmoja huko mama moja kinyakiusa anaambiwa my god we and daga daga mwambie sema happy birthday happy birthday lakini happy birthday haya Ah ndio mambo mtandao. Yeah. Eh tuzungumze za taasisi ambazo zinalipa. Yeah, kwa hiyo kuna <laughs> kuna uwezo wa sasa taasisi zote yeah. na ma, malipo uzuri wake hapo kila sehemu. Hata hapa yeah. channel tena kuna malipo. Kwe. Yeah. 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 Malipo hapo kila sehemu. Taasisi zote yeah. kuweza kufanya hivi vitu vyote yeah. bila ku, kumsumbua mlipaji. Mlipaji. Yeah. Yaani bila kumongezea kosi zaidi mlipaji kwa kifupi. Yeah. Iwe shule, iwe benki yenyewe pia naweza kufanya hivyo iwe any sort of business mm. hata tukiongelea sekta za kiserikali pia mm. zote zi, inabidi zi move kwenye kitu kinaitwa e payment solutions mm. ambazo sasa hivi sisi ndio tunazifanyia sana utafiti na tunahitaji ku kufocus kwenye hayo maeneo mm. kadhaa ya ya ku, kusaidia e payment kwenye mashule kama nilivyosema mwanzo ni mfumo ambao upo na mzazi anahitaji kwenda popote na unatumika mzazi okay. au mwanafunzi mm-hmm. uh, okay. kwa kwa nini kwa nini ninyi mnakuja na hii uh, hii suluhisho mm-hmm. na kwamba mzazi anaenda kulipa nini tatizo lilikuwa kwa je watoto walikuwa wanapewa pesa hasifiki shuleni ama ama shule hazikuwa na kumbukumbu unaletwa tena unaambiwa unadaiwa pesa za yeah. temi gani yeah. nini hapa kwa hiyo na mimi hizi teknolojia utanisaidia wewe ndio mtu wa muendelezaji wa biashara mm. unisaidie nini kilifanya sadi zipi kuona nini kwamba wenye shule hawakuwa na kumbukumbu za malipo mm. ama watoto wao wazazi walikuwa tayari kulipa kwa wakati ni nini hapa kitokeo ama swali ilikuwa ni muda nini hapa uzuri wake vyote nilivyosema ilikuwa ni moja ya changamoto ambazo zilikuwepo. Ah, kuna ah, kuna element ya muda. Uh-huh. Ya kulikuwa kuna njia mbili ambazo zinajulikana njia uh-huh. mbili. Unaweza ukaenda kulipa kwenye account ya benki ya shule, uh-huh. ukapata slip ile deposit slip. Either ukamwambia mwanao aipeleke shuleni au wewe mwenyewe tena ukaenda shuleni. Kumba hii jamani ndio nimeshalipa. Uh-huh. Lakini kuna njia nyingine unachukua cash mlungutu la hela wenda nalo shule. So kila shule ina policy zake. Uh, na upande kwa hiyo huo ndio upande wa mlipaji. Hizo ndio haso za ambazo anazifanya anazipata mlipaji. Ya yeah, kwanza kuna issue ya usalama. Sasa hivi maisha yamebadilika sana. Tukiongelea kwenye issue ya usalama, mtu anaweza kakuona tu umeshika ki, ki, ki fedha taslim kidogo tu. Shangao unapigwa mapanga. 
lakini ukiangalia usalama pia ni, ni changamoto ilikuwa ni changamoto kubwa sana mtu anaweza kiachana tuna hiyo kukabwa au kuibiwa mm. kupoteza kwenye movement zako ume misplace ile hela uioni uweze kufanya malipo kwenye upande wa shule kama pia ulivyo point out ni issue ya reconciliation ya malipo mm. nani kalipa kalipa kiasi gani kalipa lini mm. ilikuwa ni shida sana kwa sababu ukienda pale unampelekea mhasibu makaratasi lakini mm. ni mmoja mm. kuna utakuta kuna shule zina wanafunzi kama 3000 ile jamaa inabidi aanze huyu Albert Juma is very manual na ni hectic mm. kwa sisi tulichofanya ni kwamba una kuna platform upande wa shule anaona mwanafunzi au mzazi anachohitaji ni simu akishalipa mm. mimi itatokea tu kwenye platform yangu kwamba Albert amelipa na update kama na system nyingine na update kwamba Albert amelipa kiasi hichi na vile vile tulikuwa tunaangalia changamoto ya ya mzazi kumwambia laki labda unalipa laki saba kwa term mm. Nalela, lakini na mifumo kama hii mtu anaweza kulipa taratibu mm. so lazima ifike mpaka deadline deadline unajua ni mwezi wa 12 unaweza kuanza leo labda 50 ina top up tu pata ifika deadline uko clear kwa mifumo ambayo ina i think ina, inasaidia sana unisaidia sasa mimi receipt kibongo bongo tunataka receipt ya kabisa ya karatasi, karatasi. kama nimeshika hivi nasema hii ndio receipt hapo naweka kwenye file unaona ni vile sasa hapa receipt inabaki kwenye simu yeah. niambie hapa inakuwa ina simu hii kibiwa nitakumbuka in, 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 vipi maana ikibiwa hii simu kule shule nalo akasema hata sisi hatujaona unaona hapo kitu tunapokuja nisaidie ndani ndani anahusika ana regulate yeah ndani anahusika ya hapo ndio inakuja kwenye mfumo wa mtu wa katikati. Yeah. Sisi ndio tunaweka ule mfumo katikati na sisi ndio tutakuwa tuna data zote. Yeah. Tuka case kama hiyo ni issue tu ya ku track. Yeah. Tutatoa namba yako ya simu mm. and then uh, yeah, tunajua kwamba umelipa kiasi gani kwa biashara gani, sisi gani, shule gani mm. na ile eh? Kwa vitu kama hivyo vinawezekana. Akiwezi kupotea kitu ndio maana inakuja element ya constructive destructive. Mm. Tafika muda mtu atakuwa ana receipt tena. Yaani hiyo inabidi tu tu face. Tuzunguze vitu hapa. Ili mm. ili hizi shule ziweze kuingia kwenye mfumo. Yeah. Nini kendeo kifanyike sasa hapa? Uh, uh, tumeona tumeona hapa katika serikali ina, ina exercise masuala ya EFT machine. Ni kwamba kila mfanya biashara yeah. mwenye kiwango fulani mwenye yeah. sifa kutumia machine yeah. alikuwa anapaswa anunue ni machine. Ya sasa je na shule naye anatakiwa anunue machine fulani ama ili na idea aweze kucontrol ama anatakiwa apate software fulani au anatakiwa download kitu fulani au anatakiwa mm. register the same fulani mm. mikakati kuna magari na shughuli ziko vipi lakini wakati huo tukiangalia namna gani mzee magufuli anapata pesa yake yeah. kwa maana kodi yeah. e, e, kuna lazima kuna pesa fulani muhimu eh maana yeah. anakuambiaje usinunue anasema jua mzee na akawa na exercise maelekezo yake kwamba akikicha unapewa receipt muhimu fanyaje hapo kisha kwamba wanokusanya fedha wanze fedha wanzipata hii platform nani anaichungulia kinachotokea sisi unajua ukiingia kwenye issue ya malipo mm. yoyote especially kwenye hizi e e payment mm. malipo virtual hamna mm. cash yeah. lazima iwe uwe audited na hamna hard cash hamna hard cash yeah. lazima uwe audited na benki kuu ya Tanzania yeah. kwa hiyo auditor wetu mkubwa ni BOT BOT yeah kwa ambayo ina represent sasa serikali. Serikali. Yeah. Kwa mimi nilipa shuleni kwa pale shuleni pale kwa mwalimu Mkande White Lake natumia pesa kwa hiyo paka benki kuu anajua mimi nilipa kesi gani siku ile. Wana track mia mara yote. Wana wanajua kimtoki kesi gani. Yeah, yeah. Na nani sasa na, 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 na serikali inachukua kwa yake juu kwa juu ama paka naye aletee kule tena. Serikali inachukua inaweza kuna kuna options mbili. Uh, serikali inaweza ku track mlipa kapitisha kiasi gani au data vision naweza kusema naweza kutrack data vision imepitisha ime, ime kiasi gani and then from there ina ina taxi hicho kiasi mm. yeah. na vile vile kwenye shule kile kiasi kitakuja kuingia au biashara yote kile kiasi kitaingia kwenye account mm. ya benki ya benki yeah, ya ya institution yenyewe aha yeah. kwa hiyo kwenye benki kule kuna makatu mengi mengine yataendelea hata yatatokea kwa hiyo kama una wana track income zako mm. zitaenda kule kama chombo cha kukusanya kodi kwa sasa shule ngapi ambazo zimeingia katika ufunga hazipo nyingi yeah, zipo nyingi zipo sina nyingi. idadi kamili lakini zipo nyingi tunaongelea viuo siwezi ngapitaje yeah. lakini naongelea viuo kuna private sector 
view of course vipo vingi zaidi kwa sababu especially kwenye view kuna kitu ambacho kipo tofauti kidogo mm. yeah, view wanafunzi ndo wanalipa unajua okay, ukiwa chuoni wewe ni mtu mzima yeah, kwa hiyo mwanafunzi mwenyewe ndo analipa mm. lakini ukija kwenye lower levels huko labda primary schools mzazi ndo anakuwa analipa yeah, view vipo vingi zaidi mm. yeah ni nini mrejesho kwa wale ambao tena wana wana wako kwenye huu mfumo wana um, feedback what the feedback to kwa wao feedback ni nzuri mm. yeah, feedback ni nzuri mtu anaweza akawa na anajaribu ku kuangalia au kuwei kuangalia mwanzo ilikuwaaje na sasa hivi ikoje mm. uh, mm. feedback ni nzuri na mtu akiangalia charge ambayo ana, anakuwa charged ukicompare na ile haswa ya kwenda kupanga foleni tunasahau tu kuna element ya muda usiangalie okay. tu labda nauli labda anaweza kutumia nitapanda basi 500 lakini kuna issue ya, ya foleni elewa mm-hmm. ni ukiwa bank au ukiwa hata kwa hata kwa tuseme kwenye njia zingine zote za kuwafari huduma au mm-hmm. shote kile mm-hmm. so yeah mm-hmm. kuna element ya muda na feedback imekuwa nzuri uptake pia ni mzuri yeah Uh, Tukaribishwa watazamaji. Nimetusikiza uh, takriban zaidi ya nusu saa tukizungumza na mgeni wangu hapa. Um, Mchukua nafasi pige simu tuzungumze pamoja. Uh, zungumza pamoja. unafahamu nini juu hapa tunazungumza lakini inawezekana wakawa na maswali kama mgeni juu ya hapa tunazungumza mabadiliko ya maisha na teknolojia. Nini unafahamu juu ya hivi pige simu katika nambari 0712667508. Pige hapo tuzungumze pamoja nitapokea. Kikumbuka lugha star kwa mgeni wetu, lugha star kwa ajili ya kituo chetu, pendo cha channel 10. Lakini kipindi kidele kuwepo wewe lokao star ya utangazaji ile ambayo natakiwa ni staha uitumie ndio tuzungumze pamoja hapa piga simu katika nambari 0712 6645508 nitazungumza pamoja ama tumo ujumbe kwenye namba hiyo hiyo mimi nitaipokea hapa baadaye tutazungumza pamoja na tunazungumzia hapa uh, mabadiliko ya maisha na teknolojia teknolojia imehusika ime, ime sana 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 katika maisha yetu ya kila siku na hapa tulipo tuzungumze pamoja piga simu tuzungumze pamoja na kusikia mrejesho maoni yako na mtazamo wako hivi sasa Ah uh, una, 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 una tambua nini katika hili tunalozungumza haya anaanza na sisi asubuhi ya leo uh, ni huyu hapa kwa ile na simu hello nani mwanangu uko wapi ah hakika sote uninga hapo ulipo tafadhali shusha sauti ya television Ngunasa tatu televisheni hapo ulipo. Haya, kuwapiga simu wapi tafadhali? Unapiga simu hapa studio ni tafadhali hakikisha sauti ya runinga hapo kwako ipo iko chini, afu ongea na mimi kupitia simu yako ya mkononi ili tuweze kuona moja kwa moja. Hakikisha kabisa sauti iko chini uh, kukwepa huu mwangu ambao unaharibu una, una uh, aina ya sauti uh, ama mfumo wa sauti ambao tunao hapa. Haya, tafuta line simu tuzungumze tena pamoja. Asante sana kwa kuchagua channel 10. Asante sana kuwa na mimi asubuhi na farijika sana ninaposema kwamba upige simu na unapiga simu tunazungumza pamoja. Haya, levo levo na kuona levo nimekuona piga simu tuzungumze pamoja. Inasikia jambo ta kuchangia pamoja tuzungumze wote kwenye line simu. Hello. Hello. Yeah. Ha- habari asubuhi, habari hapo ulipo? Nzuri kinara habari yako. Salama kabisa. Karibu kwenye mada upo live hapa channel 10 sasa. Ninashukuru sana mtangazaji kinara habari yako bwana. Salama salama. Habari ya wapi upo? Ya habari za tegeta bwana. Habari za tegeta. Karibu kwenye mada. Eh, ndugu kinara ninashukuru sana kwa mada mnayozungumza leo. Mm. Lakini mimi nilikuwa sina maoni bali nilikuwa na 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 swali fupi tu. Karibu. Eh, so yangu ni, ni kwa nini wa Tanzania tuna mwamko sana wa kununua vitu kwa online? Kwa nini? Vitu sababu za msingi ambazo zinachangia hali kwa hiyo. Haya, mtaalamu yupo mimi sinajibu. Inawezekana mimi pia nimeongea na ambao hawanunui kwa online lakini mtaalamu atatuambia kwa nini sisi tunasuasua kwa hili. Kuna swali jingine? Eh, hapa nilikuwa nina na swali hilo tu maana nime katika utafiti wangu. Ndiyo ni nimewaza ni kuona e, imekuwepo mashaka wasiwasi kwa watanzania wengi kuogopa kununua kitu online kwa kuushia kwamba pengine mm. ni 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 namna ambayo inaweza kupoteza elao na labda ni nilizungumza kwa ufupi tu kwamba e, mimi mwenyewe nimekuwa ni mume ni mkubwa kununua vitu online Ndiyo. na nimekuwa nikipata vitu ambavyo vina ubora wa hali ya juu 
Sasa hiyo ikawa nimeelekea kwa nini mtu uweze kwa mfano kununua saa ambayo unaweza kununua laki tano hapa kwa mm. Tanzania lakini saa ile ile unakapoinunua online unaweza ukaipata hata kwa laki moja na nusu mm. na ambayo ikiwa katika ubora wa juu mm. Sasa my concern ikasema kwa nini sasa labda mtaalamu hapo au na na na, na, na wamataji wengine wengine wangeweza kuhamasisha watu wakapate kujua umuhimu wa kuweza kununua vitu online kuna kubwa faida kubwa sana mtakilala. Hai, hai. Asante umenishawishi hebu tusikilize mtaalamu anajibu nini. Asante. Asante sana mtakilala. Asante sana level ugaitika kuwa sehemu ya kipindi hiki kupiga simu. Piga simu sasa tuzungumze bado tunapokea simu. Kumbuka uh, dakika chache zaje hivi sasa dakika tano sijazo tutakwenda kwa mapumziko mafupi eh, na baada kurejea bado tutakuwa tuna mgeni wetu tunazungumza kitu hiki kitu tunazungumza mabadiliko ya maisha na teknolojia. Jamaa anasema kwamba kwa nini wa Tanzania wanaogopa wanasuasua uh, kununua vitu kwenye online. Karibu. Ya yeah, uh, nadhani sababu kubwa ni kama alichokisema ni kuto kuamini. Yeah. Yeah, kuto kuamini ina inahitajika tuseme awareness mm. nyingine kubwa zaidi kama ilivyofanyika awareness ya kwenye kutumiana pesa kwa si mm. fedha tasli. Mm. Sasa hivi watu wanaamini lakini ni issue tu ya awareness kama mheshimiwa alivyosema hapo yeye ni mnunuzi mzuri tu wa vitu online mimi pia mm. na baada ya kuona inawezekana sioni haja ya kwenda sehemu yoyote aha ya kuilana simu yuko ndugu yetu hapa hello nani wazetu kwa wapi hello yeah. karibu hello ndugu yangu kutoka shinyanga changamka sasa Eh hey, karibu. Ah oyo jamaa shinyanga wewe. Wewe wa shinyanga. Mzee mzee wa shinyanga vipi bwana? Unaangusha bwana. Wewe mzee wa shinyanga vipi bwana? Unaangusha. Kuna shinyanga kuna wajanja sana sasa wewe. Au bado umehala nini? Haya. Haya. Kuna 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 kitu sisi hapa ta Tanzania bado tutakuta mtu kwenye wallet anafurushi la hewa. Eh? Kuna mtu mmoja anambia bwana wenzetu kule hawa hata kompyuta tu na dola 100 yaba huyo anafanya manunuzi makubwa sana lakini tufanye cha pesa kile wengi mm. wanatembea wanatembea na kadi ama wanakuwa pesa kwenye simu mm. wanafanya maisha yanaendelea kwamba mm. sisi bado tunabeba fursa la hela yeah. ili uonekane sio na fedha si fahamu namna gani wenzetu bado wanasema kwamba sasa hivi watembei ukimpola mtu na mtana kadi hana kadi tu ana kadi utanifanulia hiyo kuelekea na magani watazao za kaza kulipa ada sasa kupitia mitan, m, uh, katika kupitia mtandao ambao uh, kaketo anatuambia hapa na watasisi mbalimbali kwa nani simu hello bali na simu ipo kachilala salama kabisa kaka albert bana albert teresia kamila kutoka mtwala eh ya ya kutoka ni wala mtwara. Eh wala mta, mtwara. Asante sana kwa kufuatilia kipindi. Asante sana kaka Albert. Karibu kwa jina. Eh mimi nilikuwa nataka kuuliza kitu kimoja. Kuhusu mabadiliko ya maisha na teknolojia. Ndio. Mimi nataka kujikita katika kutuma fedha au kufanya malipo. Na hata katika kutuma pesa. Mm eh unaweza kukuta kwa mfano mimi nataka kutuma kiasi cha pesa kwa Albert Chilala ndio lakini basi mbaya nimekosea namba imekwenda kwa mtu mwingine ndio ninapopiga huduma kwa wateja katika mtandao usika mm. na ndio hiyo pesa imekushaondolewa kwa huyo uliyomtumia kwa makosa mm ukiuliza napataje wanakwambia nenda polisi mm. ukienda polisi utafungua kesi itafuatiliwa na kwanza wao tumewaandikia wa mtandao usika watupe ushirikiano unaweza ukafuatilia ile kesi mpaka unafika mahali unakata tamaa mm. sasa unapokuwa na silala anapokuwa na laini ya simu ambayo ametumiwa pesa kwa makosa aidha kwa silala ile laini ameamua kuitupa na kutoitumia tena lakini silala alikuwa anawasiliana aidha na mke wake simeji yake rafiki yake na ndugu zake wengine sasa kwa nini wasitafute huyo aliyotumiwa pesa kwa makosa hii line haipo ewani sasa haipo tena mm. lakini aliwasiliana na hao na hao na hao kwa nini hii mitandao hii si watu ushirikiano polisi wa kuambia huyu chilala alikuwa anawasiliana mara nyingi na hawa ama huyu amebadili namba ya simu hawa wanafahamu ni ndugu zake si ndugu zake wa kwenda na vizuri wakatafuka wale kipolisi bwana mli huyu mnamfahamu ndio okay uliwasiliana naye mara kumi tunashida naye yuko zile mbinu za kipolisi 
wana wana wanaleta ushirikiano wanafika kwa chama bwana huyu aliyokuwa anatumia namba ni huyu haya wewe kilala ulitumiwa na kitaba tare zikwati na lai umepatikana sasa hiki kitu kwa nini hawa wa mtandao wakileta ushirikiano kwa polisi ili kuleta nidhamu ya mtu atikosea kitu kirudi alafu huku baada hapo tutanyoka sasa mimi nafikiri katika kutuma pesa hapa watu wengi kunapoteza au wanapoteza pesa kwa sababu ya hiki kitu hakipo sasa labda mtaalamu atuambie wanafanyaje au watafanya nini ili kuhakikisha jambo kama hili linapotokea pesa inarudishwa hata kama ile line haipoewani lakini haiku haikushajiliwa ile line kwa ajili ya tukio hili tu huyu mtu alifanya mawasiliano na watu wengine chelala naomba labda tupate jibu katika ile mheshimiwa tano haya haya nashukuru sana kakaangu Albert Tersia uh, kwa kuweza kuongea na mimi kwenye hili kwa la, kama hajajibu mgeni wangu tafadhali naomba uh, nikuruhusu Albert ukate simu alafu nituruhusu mimi na mgeni wangu mapumziko mafupi tukirejea okay, nah. nitaja wa, 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 wa kuto, wa kuangalia na magari tunapata jibu hili sahihi kizekana kisheria ama kizekana kiteknolojia nini kinafanyika. Asante sana Albert Tersia. Asante sana, asante sana. Haya, sana kwa kuchukua channel 10. Naomba endelee kubaki hapo hapo na angalia na magari tunapata jibu sahihi hivi sasa. Kisheria iko namna gani lakini pia tuangalie kitekelejeo kuna magari. Kwa sasa tuna mapumziko mafupi. Hii ni Baragum Live.